哈喽，大家好，每日一更的小世界又来了。在我们看过的韩剧中，各式各样的爱情总能轻易让人怦然心动。不管是霸道总裁爱上平凡少女的小概率爱情，还是小狼狗和御姐间的致命诱惑，无一例外。在编剧们虚构的世界中，我们总是一次又一次相信真爱的存在。可卸下韩剧的人设滤镜之后，大多数深情款款的男主角一不小心就被打回了原形。好比此前麻烦缠身的张东健和朱振模。两位韩娱圈响当当的人物，多年来依旧是女性剧迷心中无法忘怀的顶级男神。可如今韩网曝光的张东健和朱振模两位已婚男性，在交友软件中对女性的各种出格言论，真的很难让人相信。而这期的男主角也不是这两位鼎鼎大名的大前辈，而是名气和地位都逊色于他们的齐太印。一九七八年十二月九日，齐太印出生于韩国，毕业于西京大学演剧电影学院。平时喜欢整理家务和运动，擅长游泳、滑板、滑雪等，爱好看电影、舞台剧。他的性格十分的内向害羞。十七岁那年，齐太英凭借《大人们不明白怎么做》而出道。因为个性非常内向，齐太英以为演员只要演戏好就行，所以初期的出名是不接受采访的。退伍之后，他曾犹豫要不要继续当演员。二零零七年，齐太英通过《白色巨塔》又重新开始了演艺生涯。该剧改编自日本社会派小说家。山崎丰子的同名长篇小说，剧中他饰演连冬日一角。此后，齐太英又与金柱赫、韩慧珍参演了以葡萄酒餐厅、泰勒瓦为背景的越火剧《泰勒瓦》，饰演了性格超级温柔的朴祖二。而这期之所以做齐太英，都绕不过一档韩综。在这档综艺节目中，齐太英和妻子柳真在主持人选出的年轻夫妻中，获得了观众心目中恩爱夫妻的第一名。而齐太英也荣登新一代好男人的榜首。如果是对韩娱圈稍有关注的观众，对于这个结果并不会意外，因为现实生活中的齐太英的的确确就是可以堪称头号宠妻狂魔的完备男人。说起齐太英和柳真的神奇爱情，就不得不提到他们的定情之作《创造情缘》。剧中齐太英饰演男主金如俊，他是追求完美的医生，自以为完美无缺，但因为一直养尊处优，凡事都以自我为中心。柳真扮演童年移民澳洲，后来在美国当律师的韩尚恩。两人在剧中扮演了一对欢喜冤家。这部在2010年播出的电视剧并没有成为爆火的高人气作品，但却成就了齐太英与柳真的一段童话爱情。初识的这一年，齐太英三十一岁，算不上太有名气的男演员；柳真二十八岁，已由女团偶像转型为一线女演员。因为合作电视剧《创造奇缘》的契机，原本并不熟识的齐太英和柳真开始有了交集。在戏中，他们扮演了一对先订婚后恋爱的欢喜冤家。在戏外性格开朗的柳真和沉默寡言的齐太英也碰撞出了爱情的火花，他们的爱情发展的比想象中的更快，也更加甜蜜。相识不过一个多月，齐太英和柳真便确定了恋爱关系。当电视剧的所有戏份拍摄完之后，柳真和齐太英的恋情并没有因为工作的聚少离多而关系变淡，相反，他们爱得更加难分难舍。为了不错过齐太英的生日聚会，柳真会偷偷从美国赶回来惊喜现身。并送给齐太英他亲手编织的围巾。为了让柳真在恋爱中有足够的安全感，正值事业上升期，齐太英如实告诉经纪公司恋爱的事实，并且和每一位合作的女星保持戏外不联络的习惯。也许是相互的理解与信任，亦或是他们认定了彼此就是可以走完余生的伴侣。二零一一年交往一年后，齐太英透过公司发表了即将结婚的喜讯：“我找到了曾经梦想的、爱他胜过爱我自己的人。”而柳真也甜蜜回应。我在三十岁时终于可以实现结婚的梦想，我遇到了希望和他共度一生的男人。同年七月二十三日，在京畿道安养的一个教会上，柳真与齐太英在双方父母和朋友们的祝福下，举办了低调而又温馨的婚礼，并最终成为了夫妻。当时担任婚礼祝歌的 Big Bang 成员太阳，把《地球勇士》Vector Man 的主题歌词改词后，作为祝歌唱的让婚礼现场变得格外欢乐。而婚礼前的记者发布会，齐太英和柳真的简短发言依旧浪漫感人。在发布会上，齐太英和柳真回答完记者们的常规提问之后，各自发表了一份爱的宣言。齐太英说：“문제안되게좀본인될수있는가정이쁜가정꾸려가면서한번잘。”而柳真含着眼泪回应道：“셨으면하는。”婚后，柳真并没有因为家庭而放弃事业，反而在齐太英的支持下，一部戏接一部戏的拍，并且在2015年凭借《拜托妈妈》获得 KBS 的最优秀女演员奖。
。除了收获演技大奖，二零一五年柳甄和其他影还迎来了他们的第一个女儿露西。看过韩综《超人回来了》的观众，一定还会对喜太硬和女儿露西的互动印象深刻。也正是这档综艺节目，让更多的人了解到了喜太硬的好男人属性。在其他爸爸手忙脚乱学习育儿做饭的同时，喜太硬不仅能变着花样为女儿准备辅食餐，更能轻而易举地应对露西的各种突发情况。因此，喜太硬在节目中也收获了“其主妇”的名称。对于齐太英来说，育儿并非难事，因为大部分时间柳真忙于工作，而他就负责女儿露西。当然，齐太英也会有演艺方面的工作。每当夫妻间的工作时间重叠时，齐太英就会和妻子商量决定谁留在家中陪伴女儿。尽管他们有经济能力请家庭阿姨帮忙看护，或者是拜托双方的父母代为照顾，但柳真和齐太英却一直坚持亲自抚养小孩。因为他们约定，无论工作再忙，也努力不让夫妻间有产生距离的机会。只有这样，当另外一个人回家时，家里的灯才是温暖的。如果是其他的家庭，往往可能就是妻子回归家庭相夫教子。可齐太英和柳真不一样，柳真热爱拍戏，齐太英就自觉包揽了家中的大小事务。当柳真回到家中，有熟睡的女儿和热情的丈夫等待她的归来。当柳真留在家中陪伴女儿时，齐太英就会穿梭于不同的剧组，以演员的身份发光发财。有趣的是，当有彼此参与拍摄的电视剧播出时，柳真和齐太英还会准时的追剧。曾经，齐太英还因为柳真出演的《百年的遗产》剧情太虐，还在网络上发言：“看到妻子被扇耳光，实在太痛心。虽然我也是演员，但还是不忍心继续看下去。”照顾家庭的同时，齐太英在事业上也稳步前进。偶像爱情剧《致美丽的你》中，她饰演校医。二零一三年，与金载媛、赵禹锡出演了由金正万执导、丑闻里，饰演大和集团的法律顾问张恩忠。同年，他出演由同名小说改编的电视剧《案件号码幺幺三》，饰演专案组警官。前年《我世上最漂亮的女儿》中，齐太英又挑战了石永璐出版社代表兼主编、离婚男金宇镇一角。而在二零一六年 KBS 演技大赏颁奖晚会上，获奖的齐太英也是对着镜头对妻子深情告白。적인남편될수있도록앞으로도더최선다하겠습니다그리고우리예쁜딸로이나아져서。原来我被称为局外人，就好像是被困在这个世界上独自生活的人。和妻子相遇之后，我更愿意敞开心接纳周围的人，性格也变开朗了。从妻子那里，我得到了很多积极的影响。我的人生因为柳真而变得灿烂起来，感谢我最爱的妻子柳真。也许正是因为齐太英时不时的真情告白，也让齐太英的好男人形象更加深入人心。从二零一一年结婚到如今，柳真和齐太英已走入婚姻的第十个年头。过去的近十年中，他们虽身处诱惑繁多的娱乐圈，但两人却一直都与异性保持着得体的距离。不仅从无绯闻传出。更是十年如一日，保持着如新婚般的恩爱甜蜜。如今的他们有了两个可爱的宝贝女儿，而齐太英也再一次表白家中的三个女人：“我家里有三个女人，谢谢你们来到我的生命中，我很爱你们。只要有你们三个的存在，我就完美幸福了。”最后也愿这一家四口一直幸福下去，也希望柳真与齐太英为我们带来更多精彩的作品。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。